לבכות, אין מה לבכות כי הספארי לא יחזור לקדמותו. After a fire burnt away his life's work, Yossi Sivan still believes there is no reason to cry over spilt milk. לקיבוץ הגעתי ב-1960, כי הלכתי אחרי בחורה שהתאהבתי בה. החלטתי להתחיל בתור הובי, לשתול פה את כל עצי ארץ ישראל. אני אמרתי שאני עושה פה גן בוטני. האנשים חשבו שאני מטורף, משוגע. ואני הייתי מבסוט עם הכינוי הזה, שיחשבו שאני מטורף ואני עושה מה שאני רוצה. What started off as a lifelong dream and turned into reality came to a halting stop in just one night. הבן שלי צלצל אליי ואומר לי, בוא אבא, מה אתה יושב? יש שם שריפה. Due to the special occasion, only two fire trucks were able to respond. זה היה יום עצמאות. כולם הלכו לראות את החג, לראות זיקוקים בשמיים, ואחד הזיקוקים נפל על ה... לכיוון הספארי. It took six men almost eight hours to stop the fire. It's kind of surreal, because we were standing there and it's like this huge flame, and he was like... With his small hose, I don't know. It really burned very fast. It was not only the trees that were in danger, but also the animals of the safari. The fire reached all the way to their uh, kennel, which was uh, further down. And we had to try and uh, get them out because they were panicking from the fire. So we had to go in at night and there was like this big a hole in the fence and we're trying to herd them to that hole. Even though Yossi's dreams were burned to ashes, he takes everything in proportion. I feel what everyone feels. I feel a burden, a burden. לא יפה, אבל ליד זה אני כבר מיד רואה מה יהיה אחר כך. Even through the heartbreak, Yossi and his son Mayan still have new ambition. שריפה זה גם דרך של הטבע לחדש, שרפנו את העשב, עכשיו אפשר לשתול מחדש. I mean, he's resilient, day after, two days after. He's already planning, he's already talked to the insurance, he's already this, already that. So I love that about my dad. I think it's, I hope he gave that to me as a, like, אתם רוצים לראות אותי הולך בשטח ובוכה, אבל אני לא אבכה, יהיה בסדר.